随着遮天七十集的更新，从七十一集预告视频内容来看，这集的内容还是非常精彩的。先是神王将太虚将九秘之一的斗字秘传给了叶凡，然后叶凡又找到了袁天书，最后更是发现了五史大帝的传承。感兴趣的一起来看看吧。在这次叶凡进入紫山的时候，意外遇到了一个人，就是四千年纵横东荒的神王将太虚，他是荒古世家之一江家的大成神王，结果没想到在进入紫山之后被困在里面。叶凡虽然想救他，但是现在叶凡太弱了。不过好在叶凡在出去之后，将神王江太虚还活着的消息给传了出去。最后，江家动用了恒宇炉，救出了神王江太虚。在神王江太虚见到叶凡之后，神王江太虚为了不让斗战圣法失传，于是将这门绝学传给了叶凡。而这也是叶凡获得的第二种九秘。斗战圣法就是九秘之一的斗字秘，这种秘法能够演化一切的攻击，简单来说就是可以模仿一切攻击手段，因此也被称之为九秘中攻击第一的秘法。如果配合接字秘的话，那么威力还会更大。从预告视频的内容来看，叶凡已经找到了张家先祖的遗骸，最后也从他尸体的附近找到了袁天书，这也是叶凡这次进入紫山的目的所在。叶凡之所以这么需要袁天书，是因为他有着寻源定脉的作用。叶凡的体质荒古圣体非常特殊，在道宫秘境里面，想要进阶就需要大量的源，所以叶凡才会想要修炼袁天书来寻找原石修炼。这次叶凡能够在紫山里面找到袁天书，离不开两个条件。首先，第一个是张家先祖的境界不高，他能够进入紫山深处，完全是因为袁天书、叶凡的实力比他要强，所以能走得比他更远一些。至于第二个条件，就是叶凡从张五爷那里获得了一些袁天师的宝物，比如说十一石刀等等。正是因为这些东西，帮助叶凡成功进入紫山深处。在这次叶凡进入紫山的时候，叶凡除了见到神王江太虚和找到袁天书之后，还发现了在紫山内部的五史大帝传承，也就是五史经。之前叶凡从陈大胡子那里获得了一块古玉，这块古玉就是打开五史经的钥匙之一。只是想要打开五史经，需要完整的钥匙。叶凡现在也只获得了一块古玉，因此没有太多的作用。不过，即使是叶凡获得了五史经，也没办法修炼。这是因为修炼五史经对体质有着非常严格的要求，必须是拥有先天圣体倒胎才行。所谓的先天圣体倒胎，是指同时荒古圣体的无敌肉身和先天倒胎的净道之力。叶凡只是拥有荒古圣体而已，所以哪怕获得了五史经也没用，最多也就只能修炼其中部分秘法。江太虚为何会在紫山里被困？紫山原是五史大帝的坟冢，说是坟冢还不精确，应该是他飞升的地方。他当初收集了很多神元，最终都放入紫山深处，但这些元中封印了很多生物，这也是导致紫山如今如此怪异的原因，包括一些太古生物。恐怕都是从当初封印他们的园中逐渐苏醒了过来的，但是由于大地设下的禁止，他们无法离开紫山，所以就只能在紫山里面为非作歹。这也让紫山成为了东荒六大生命禁区之一。而当初的圣人王江太虚，为了寻找江家恒宇大帝的兵器离火神炉而误入紫山，结果却由于紫山中的各种禁制，终身无力离开，直到遇到了前往紫山寻找袁天书的叶凡。而看到这里，大家或许有两个问题：一是为何江太虚在紫山四千多年？而且这里还有这么多的元，他的境界一点没有提升呢。二是，为何连江太虚都没有离开紫山，但是叶凡却能来去自如呢？其实，我们从预告中也能看出来，江太虚应该是中了某种禁制，全身动弹不得，仿佛一尊雕像，就如同活死人一样，非但不能修炼，恐怕连吃喝拉撒都成问题。能活这么多年没死，已经十分难得了。而另外就是叶凡这次进入紫山，根本没有深入紫山深处，只是达到了元天师能进入的极限位置，连元天师都能达到，对于修士来说，自然也能到达。这也是后来叶凡能全身而退的根本原因。如果他像江太虚那样进入到紫山深处，恐怕也是有去无回了。另外，叶凡此时还带了元天师的保命神器十一、石坠、石刀和石星盘，这些外表看似平平无奇的装备，其实都是神元的老皮雕刻而成，可以抵挡紫山中那诡异的气息，也是叶凡能保命的法宝。